हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्यूटी विद ब्रेन चैनल टुडे आई एम गोइंग टू शेयरिंग अ नोट्स ऑफ एमएससी थर्ड सेमेस्टर टुडे टॉपिक इज अ फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉक फ्रॉम फोटोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में किसी भी टाइप से आ सकता है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में जरूर आएगा तो आज इसकी रिएक्शन इसकी थ्योरी इसका क्या साइड इफेक्ट होता है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना थर्ड सेमेस्टर के नहीं हो तो प्लीज़ थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए मैं आप सबके लिए वीडियो बना रही तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर देना तो वीडियो को शेयर जरूर करना सो लेट्स गेट स्टार्टेड फोटोकेमिकल स्मॉग इज एन ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग हैविंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट सच एज ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि जिसमें ऑक्सीडेंट्स की जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो एग्जाम्पल ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब में बहुत ज़्यादा हो उसका जो एन्वायरमेंट है उसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग के नाम से डिफाइन कर सकते हैं देन है और हाइड्रोकार्बन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एटमोसफियर आर एस्यूम्ड टू ऑक्सीडाइज थ्रू अ सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि एटमोसफियर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज किए जाते हैं केमिकल स्टेप्स के द्वारा हाइड्रोकार्बन डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद अ सनलाइट बट रिएक्टिव टू वर्ड्स अदर सब्सटेंस प्रोड्यूज फोटोकेमिकली हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारे एनवायरमेंट में पाया जाता है उसमें यह होता है कि वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है सनलाइट लेकिन जो अदर सब्सटेंस होते हैं जो फोटोकेमिकली रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उनसे रिएक्ट करता है ठीक है हाइड्रोकार्बन देन है इफ ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन सनलाइट से डायरेक्ट रिएक्ट करता है या नहीं करता हालांकि बहुत ज़्यादा इजी वे में है बट ये पूछा जा सकता है जैसे सनलाइट का दे दिया अदर ऑप्शन आपको दे दिए जो कि फोटोकेमिकली रिएक्शंस के द्वारा प्रोड्यूस हो तो उनसे पूछ सकता है कि इनमें से किससे रिएक्ट करेगा हाइड्रोकार्बन एनवायरमेंट में तो उसमें अगर आपको पता है तो आप करोगे देन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ऑटोमोबाइल्स कंट्रीब्यूट अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एमिटेड टू द एटमोसफियर एवरी ईयर ये सब आपको पता ही है कि बहुत सारे रीजन्स होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक यानी कि फोटोकेमिकल स्मोक अगर आप इजी लैंग्वेज में लो तो वो है आपका पर्यावरण प्रदूषण यानी कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन तो इसमें जो कंट्रीब्यूट करता है हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस करने में एनवायरनमेंट में उसके पीछे का रीज़न जो है मेनली वो होते हैं ऑटोमोबाइल्स जो कि सबको पता है देन है अमंग दोज हाइड्रोकार्बन्स विच आर आइडेंटिफाइड इन द एटमोसफियर आर मेथेन एथेन एथीन एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन आइसोपेंटेन एंड पेंटेन टोलोविन एंड एमजाइलिन इटीसी यानी कि हाइड्रोकार्बन किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं ये वो नाम है जो आपको पता होने चाहिए हाइड्रोकार्बन आर रिमूव फ्रॉम द एटमोसफियर बाय सेवरल केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस यानी कि हाइड्रोकार्बन जो है वो एटमॉस्फियर से रिएक्ट किए जा सकते हैं बहुत सारी फोटोकेमिकल्स रिएक्शंस करा के यानी कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी तो कोई बेकार चीज़ अच्छी चीज़ से जॉइंट हो जाती है ऐड हो जाती है उसमें और उसका जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है यानी कि अच्छा होता है देन है बाई ऑक्सीडाइज सॉरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस दे गिव सी एसिड्स एंड एल एज एंड प्रोडक्ट विच आर वॉस्ड अवे बाई रे ऑक्सीडेशन के द्वारा सी ओ एसिड्स एंड एल जो दिए जाते हैं वो ये होता है कि जो बारिश होती है उसके द्वारा खुद ही वहाँ से बह जाते हैं वहां से हट जाते हैं रिमूव हो जाते हैं एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एटमोसफियर इज दैट इट इज ट्रैप्ड बाय एन इन्वर्जन लेयर ऑफ ऑटोमोबाइल्स पॉल्यूटेंट्स एंड एट द सेम टाइम इज एक्सप्रेस्ड टू इंटेंस सनलाइट एंड फॉर्म्स फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इन एटमोसफियर दिस गिवन राइज टू द फिनोमिना फिनोमिन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक यानी कि बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं इन्वर्जन के द्वारा उसमें और सेम टाइम में ये भी होता है कि सनलाइट के द्वारा वो एक्सपोज हो जाती हैं या इंटेंस हो जाती हैं जिसके द्वारा जिसकी वजह से फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट एटमोसफियर में बन जाते हैं और जिसका रिजल्ट जो होता है वो होती है फोटोकेमिकल स्मोक देन है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स इंटरमीडिएट्स एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड सच एज यानी कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है स्मोक बनने की फोटोकेमिकल स्मोक की उसमें बहुत सारी रिएक्शंस बनती हैं जिसकी रिएक्शंस इस टाइप से हैं सी एच फोर प्लस ओ इक्वल टू सी एच थ्री फ्री रेडिकल प्लस एच ओ फ्री रेडिकल यानी कि दोनों फ्री रेडिकल फॉर्म में आपको मिल जाते हैं देन सी एच फोर प्लस ओ एच फ्री रेडिकल जो बना था उसे हम यहाँ पे ले लेंगे देन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सी एच थ्री फ्री रेडिकल आपको अगेन मिल जाएगा एंड एच टू अलग हो जाएगा ये फोटोकेमिकल रिएक्शन से जैसे मैंने बताया कोई खराब प्रोडक्ट किसी सही से एड होकर एक आपको पॉजिटिव प्रोडक्ट दे देता है देन इसमें जो थर्ड रिएक्शन है वो है सी एस थ्री फ्री रेडिकल प्लस ओ टू प्लस एम इज इक्वल टू सी एच सी डबल
एंड फ्री रेडिकल लाइक ओ एच एंड ई टी सी यानी कि एटमोसफियर में जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं वो रैपिडली रिएक्ट करती हैं ओ थ्री एन ओ टू फ्री रेडिकल एच ओ एंड एच डबल ओ के साथ ओके तो यहाँ तक का क्लियर है अब क्या रह गया हमारी रिएक्शन रहेगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी थ्योरी एंड देन इस फोटो केमिकल स्मोक के साइड इफेक्ट क्या है साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में जरूर आते हैं वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है देन थोड़ी सी थ्योरी अगेन मैथिन इज द मेजर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड एमिट इन टू अर्थ अ सर्वे रिपोर्ट हैज एस्टिमेट दैट डोमेस्टिक एनिमल कंट्रीब्यूट अबाउट एटी फाइव मिलियन टोन्स ऑफ मैथिन इन अ एटमोसफियर एवरी ईयर यानी कि देखा मैथिन वो मेजर कंपाउंड है जो कि एनवायरमेंट में अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है एक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो एटी फाइव मिलियन टन्स ऑफ मैथिन एटमोसफियर में देते हैं यानी कि उनकी वजह से मैथिन जो है वो एटी मिलियन टन्स एनवायरमेंट में पाई जाती है किसकी वजह से डोमेस्टिक एनिमल्स की वजह से काफी ज्यादा सिंपल पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट भी है देन है मैथेन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी कि बहुत सारे बैक्टीरियाज के द्वारा भी ऑर्गेनिक मैटर जो उनकी रिएक्शंस होती है डिकम्पोजिशन होता है तो उससे भी मैथेन पाई जाती है उनके डिकम्पोजिशन से तो वो भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं मेथेन के प्रोड्यूस करने में एनवायरनमेंट में देन है मेथेन हैज अ मेन रेसिड्यूज टाइम्स टू अबाउट थ्री टू सेवन ईयर इन एटमोसफियर सॉरी मेन था वो यानी कि मेथेन का जो मेन टाइम है रेसिडेंस होने का एनवायरनमेंट में वो थ्री टू सेवन ईयर्स होता है एटमोसफियर में ओके तो यहाँ तक का अब क्लियर है पढ़ लेते हैं इसकी रिएक्शन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज़ अच्छे से पढ़ना हालांकि बहुत ज़्यादा सिंपल है बट फिर भी थोड़ा ध्यान से रिएक्शन ऑफ स्मोक फॉर्मेशन सबसे पहले आपका आएगा हाइड्रोकार्बन देन उसकी रिएक्शन कराएंगे हम ओ टू से तो आपको मिल जाएगा आर सी एच टू ओ ओ जिसमें एक जो ओ है वो फ्री रेडिकल के रूप में होगा देन उसकी रिएक्शन हम जब एनओ से कराएंगे आर सी एच टू एन ओ फ्री रेडिकल प्लस एन ओ टू अलग हो जाएगा देन जो आपका आर सी एच टू ओ फ्री रेडिकल मिला था उसकी रिएक्शन हम ओ टू से कराएंगे तो हमें मिल जाता है एच ओ ओ यानी कि एच टू ओ बट जब इसे बॉन्डिंग में देखेंगे तो एक जो ओ है वो इसमें फ्री रेडिकल की फॉर्म में होगा ठीक है देन इस पर जब एन की रिएक्शन कराएंगे तो ओ एच फ्री रेडिकल रहेगा देन एन अलग हो जाएगा इसकी रिएक्शन अपर साइड हो जाएगी आर एस सी एस थ्री के साथ आर सी एस थ्री के साथ तो आर अलग हो जाएगा एंड सी एच टू फ्री रेडिकल के रूप में कार्बन अल इसमें जॉइंट हो जाएगा देन जो आपका एच डबल ओ था वहां आर सी एच ओ की हम रिएक्शन करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा आर सी एच ओ पे ओ एच की रिएक्शन कराएंगे आर सी एच ओ स्टेबल एल डी हाइड आपको लेना है इसकी रिएक्शन के लिए देन उस पर जब ओ एच की रिएक्शन कराएंगे हम फ्री रेडिकल फॉर्म में ओ होगा तो वहां पर आपका आर सी डबल वन ओ आपको मिल जाएगा जिसमें कार्बन जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही होगा देन जब इसमें दोबारा रिएक्शन होगी तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ एंड ओ ओ जो है इसमें एक ओ रहेगा आपका फ्री रेडिकल की फॉर्म में अब हम इसमें जब एन टू की रिएक्शन कराएंगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ रहेगा सी ओ यहाँ पर सेम रहेगा जो सेम था पर जो ओ आपका फ्री रेडिकल की फॉर्म में था वो वहाँ से उस पर से फ्री रेडिकल हट जाएगा एंड एन ओ टू जॉइंट हो जाएगा एन ओ टू एक ओ पे डबल बॉन्डिंग आ जाएगी जिसका नाम हो जाएगा परोक्सी एसिल नाइट्रेट यानी कि पी ए एन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग में जो लास्ट कंपाउंड होता है वो क्या होता है तो वहाँ आपका नाम पता होना चाहिए परोक्सी एसिल नाइट्रेट उसका नाम होता है यानी कि पी ए एन दिस इज द मैकेनिज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग तो यहाँ पे इसकी ये मैकेनिज्म थी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी देन अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ स्मोक ऑन लाइफ यानी कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ स्मोक होता है तो वो क्या क्या है सबसे फर्स्ट है डैमेज टू मटेरियल यानी कि कुछ मटेरियल्स को डैमेज करता है जैसे कि रबर हो गया वेजिटेशन हो गया रेसिड्यूज विजिबिलिटी हो गई रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो हैं वो फोटोकेमिकल ऑफ स्मोक फॉर्मेशन के ही रिजल्ट होते हैं देन है पी ए एन परोक्सी एसिल नाइट्रेट इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमोसफियर विच इज अ फोटो टॉक्सिक सब्सटांस एंड हैज ऑल्सो बीन फाउंड हाईली टॉक्सिक टू प्लांट्स यानी कि जो पी एन प्रोडक्ट बनता है वो प्लांट्स हब्स के लिए एंड ट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है तो ये खुद बन के भी हमारे एनवायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है एंड इंटरमीडिएट इफेक्ट ऑफ आई इरीटिएशन यानी कि आइस को इफेक्ट करता है आइस में खुजली होना इरीटेशन हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारा सब्सटेंस जो पी बनता है उसके फॉर्मेल डिहाइड एंड एक्रोलाइन भी बन जाता है जो कि आपके एनवायरमेंट को ट्रीज को हर्ब्स को वेजिटेशन को रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है जो कि मैंने सिर्फ तीन पॉइंट्स में इस बुक में ल
हाँ आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर में आएगा ही आएगा इसमें से दो क्वेश्चन एक टॉपिक में से दो क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे पेपर में तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो अगर आप फर्स्ट या अलग सेमेस्टर के हो तो प्लीज़ थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है मुझे कमेंट करके बताएँ ज्यादा से ज्यादा जिस टॉपिक के लिए रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स की मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आती हूँ सो थैंक यू एंड बाय बाय पूरी वीडियोस देखा कीजिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी यूट्यूब पे अकेला ऐसा चैनल है जो आपको एमएससी के नोट्स प्रोवाइड करता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू अगेन